ഇന്നത്തെ ബോട്ടനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നമ്മള് എച്ച് എസ് എസ് അരിമ്പൂരിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ താഴെ ദാ പ്ലസ് വൺ കാര് വന്നിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ആഗമനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നേരിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും ഒന്ന് എല്ലാവരെയും കൂടി കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വേഗം മാറട്ടെ എന്നും ടീച്ചർ ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ട് നീ കുറെ പേരൊക്കെ പഠിക്കാതെ ഉഴപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ടീച്ചർ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു അത് ന്യൂസ് വളരെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആവുന്ന ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തായാലും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളും എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഞാൻ അത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു പോവുക നോട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നാളത്തെ ക്ലാസ് വിക്ടേഴ്സിലുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള ക്ലാസ്സും എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകല്ലേ ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചെടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ചെടികളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസീസ് മറ്റൊന്നാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസീസും പെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാലോ അല്ലെ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീടങ്ങള് ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളാവാം പ്രാണികളാവാം പുഴുക്കളാവാം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുൽച്ചാടികളാവാം അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും എന്തുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എഫിറ്റ്സ് ജാസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ഇതുകൾ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ പെസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതേസമയം സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസീസുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവരെ പക്ഷെ ചെടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങിയിട്ടോ കരിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ എന്തായാലും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് അതിനുള്ള മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് ഡിസീസുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റസ്റ്റ് ഓഫ് വീറ്റ് കഴിഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോതമ്പില് ഇലയിലൊക്കെ ഇലയിലടിയിലൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച പോലെ ഒരു കളറിൽ വരുന്നത് പക്സീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിനില് റെഡ് റോട്ട് ചുവന്ന കളറിൽ ഉൾഭാഗം ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ആ ഫംഗസിന്റെ പേര് കൊള്ളിറ്റോട്രിക്കം ഓർമ്മയുണ്ടോ കൊള്ളിറ്റോട്രിക്കം എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊള്ളിറ്റോട്രിക്കം അവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഇംപെർഫെക്ട് ഫഞ്ചയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫൈക്കോ നമ്മുടെ ഫൈക്കോമൈസിസ് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഫംഗസിന്റെ ബസിഡിയോ ആസ്കോ ഫൈക്കോ ഫൈക്കോ ആദിത്യയാണ് അല്ലെ ഫൈക്കോമൈസിസിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് പൊട്ടാറ്റോയില് സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ അല്ല ലൈറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കളറിൽ ചീഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൊട്ടാറ്റോന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അത് ഫംഗസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫംഗസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജിലും ക്യാബേജിന്റെ തോല് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഇലകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോട്ടകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അത് ഉണ്ടാവണേക്ക
പാച്ചുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചുക്കി ചുരുണ്ട് ഇലകളൊക്കെ വളഞ്ഞു പിടിഞ്ഞൊക്കെ വരും അതാണ് ടാപ്പിയോക്ക മൊസൈക്ക് വൈറസ് ഇതൊക്കെ വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും ഡിസീസുകളെ കുറിച്ചാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഡിസീസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ആ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങും കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിങ്ങും രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങും കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിങ്ങും മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സുവാളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ജീനുകൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ പലതരത്തിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില കെമിക്കൽസ് കോൾച്ചിസീൻ ചില കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് കോൾച്ചിസീൻ ഇ എം എസ് ഇഥൈൽ മീതൈൻ സൾഫൊണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളൊക്കെ നോർമൽ സെല്ലുകളല്ലാണ്ട് അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗാമ റേസ് എക്സ് റേസ് യു വി റേസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റേസ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും റേഡിയേഷൻസ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീനുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് അത് തലമുറകളിലേക്ക് വീണ്ടും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസീസുകളായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഡിസീസ് അല്ല ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസീസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലതിൽ അത് കേടാവും ചിലപ്പോൾ ജീനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് പല ഡിസീസുകൾക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെടികളെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിന് അതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കെമിക്കൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആയ പല റേസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക എന്താണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്കെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കൈവന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രോജനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനെ വീണ്ടും ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്രോപ്പുമായിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വെറൈറ്റീനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് മ്യൂട്ടാജൻസ് മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന പ്രോജനി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൈബ്രഡൈസിംഗ് വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്രോപ്പ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ക്രോപ്സുമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തുക അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് തരുന്നുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഹൈബ്രിഡ്സ് നല്ല ഹൈബ്രിഡുകളെ നോക്കിയിട്ട് ഈൽഡും വേണം ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസും വേണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ അതിനുശേഷം കുറെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം പിന്നീട് അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ന്യൂ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റികളെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വെറൈറ്റികളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ചെറുപയറിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ യെല്ലോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പൗഡറി മിൽഡിയു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഇലയരക്കടിയിൽ പൗഡർ പോലെ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് പൗഡറി മിൽഡിയു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസുകളൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപയറിന്റെ വെറൈറ്റി മുങ് ബീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് വഴി കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊ
ആ ജേം പ്ലാസത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് വൈറസ് ബാധയില്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും പാരൻസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പാരൻസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചെയ്ത് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജനി ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കി റിലീസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹോമോസൈഗസ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ബ്രീഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സുവാളജി ജെനറ്റിക്സിൽ ട്രൂ ബ്രീഡ്സ് എന്താണെന്നറിയില്ലേ പ്യുവർ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്യുവർ ലൈൻ എന്താ ട്രൂ ബ്രീഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർമ്മയില്ലേ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി രണ്ടും പ്യുവർ ലൈൻ ആണ് ഇതേപോലെ ഉള്ള ആ ക്യാരക്ടറിന് പ്യുവർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പല തലമുറകൾ സെൽഫ് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവസാനത്തെ തലമുറയിൽ വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ആക്കിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പർബാനി ക്രാന്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബിണ്ടി അഥവാ എബൽമോസ്കസ് വെറൈറ്റി പർബാനി ക്രാന്തി എന്നുള്ള വെണ്ടയുടെ വെറൈറ്റി എന്തിനാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കുക യെല്ലോ മൊസൈക് വൈറസിനെ അതുപോലെ തന്നെ പൗഡറി മൊസൈ പൗഡറി മിൽഡിനെ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ബിണ്ടി മൊസൈ അല്ല ബിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പർവാനി ക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ബിണ്ടി വെറൈറ്റിയാണ് കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷൽ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് വെറൈറ്റികളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡിംഗ് വിത്ത് ഡിസീസ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ബ്രീഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പില് ലീഫ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്പ് റസ്റ്റ് ഡിസീസ് അല്ലേ ഹിൽബണ്ട് ഡിസീസ് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹിംഗിരി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാസിക്ക എന്ന് പറയുന്ന കടുകാണ് കടുകയിൽ കരൺറായി അല്ലെങ്കിൽ പുസ സ്വർണിം എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് റസ്റ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവറില് കോളിഫ്ലവറില് പുസ ശുബ്ര പുസ സ്നോബോൾ കേവൺ ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് റോട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ലീഫ് കേളിനെയും ബ്ലൈറ്റ് ഡിസീസിനെയും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ബ്ലൈറ്റ് ചില്ലി മൊസൈക് വൈറസ് ടുബാക്കോ മൊസൈക് വൈറസ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മുളകിന്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി മുളകല്ല കൗപ്പി വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പുസ കോമൾ പുസേനെ ഞാൻ പീട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പുസ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചില്ലി വെറൈറ്റി ആരാണ് ചില്ലിയുടെ വെറൈറ്റി നല്ലൊരു പേരാണ് പുസ സദാബഹാർ പുസ സദാബഹാർ ലീഫ് കേൾ ഇല ചുരുണ്ട് വരുന്ന മുളകിന്റെ അസുഖമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പുസ സദാബഹാർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികളാണ് ഈ പുസ എന്നുള്ള പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നമ്മുടെ വിക്ടോറിയ ചാനലിലെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പുസ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു സംശയമുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ അധികം റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കാണുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കും യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്താണ് ടീച്ചറെ ഈ പുസ എന്നുള്ളത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് എന്താണ് അത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇല്ലാത്തവരും എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം ടീച്ചർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് അടുത്തത് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു 
പെസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ ചെടികൾക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹൈ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡിന്റെ അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ ലോ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയ്സിലെ സ്റ്റെം ബോറർ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ലീവ്സ് ഏല നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് നെക്ടർ ഇല്ലാത്ത വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ കോട്ടന്റെ ബോൾബോമ് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റെം ഇൻ വീറ്റ് വീറ്റില് സോളിഡ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീറ്റ് സോഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ വീട്ടിന്റെ വീട്ടിന്റെ അതിന്റെ ഇടയിൽ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സോഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹെയറി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജാസിഡ്സ് എഫിഡ്സ് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ളതിനെയോ അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് ബീറ്റിലിനെയൊക്കെ വീട്ടില് പ്രതിരോധിക്കാം വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പല ചെടികളിലും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പാരൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പാരൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാം കാരിങ് ഔട്ട് ഓൾ അതർ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം മറ്റേതിലുള്ള പോലെ തന്നെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുക ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹൈബ്രിഡ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പല വെറൈറ്റികളുടെ പേര് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട് ടേബിളായിട്ട് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രാസിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കടുകിന്റെ പുസ ഗൗരവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പെസ്റ്റ് എഫിഡ്സ് എഫിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വെള്ള നിരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാണിയാണ് അപ്പൊ ഈ എസിഡ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബീൻ വരുന്ന പുസ സെം ടു പുസ സെം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റികൾ ജാസിഡ്സിനെയും എഫിഡ്സിനെയും ജാസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ എഫിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള കളർ അത്യാവശ്യമുള്ള രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീരൂറ്റി കുടിക്കാണ് ചെയ്യുക ടെൻഡർ പാർട്സിലൊക്കെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നീരൂറ്റി കുടിച്ച് ചെടി മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മുഞ്ഞ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് മുഞ്ഞയാണ് ജാസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റേത് വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട് ബോറർ തണ്ട എന്താ പറയാ ഈ അമരപ്പയറിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തരുന്നിട്ട് ഒരു പുഴു കാണാറില്ലേ അത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ബോറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അമരപ്പയറിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് എന്ത് പൂസ സെം ടു സെം ത്രീ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ര ബിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നോർത്തിലാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇതിനെ വേണ്ട വെണ്ടയുടെ പുസ സവാനി അതുപോലെ പുസ എ ഫോർ എ ഫോർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുസ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിണ്ടിയുടെ വെറൈറ്റി ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അതെന്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ആ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കായയുടെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും അരിയുമ്പോൾ കാണുന്ന വലിയ പുഴുണ്ടല്ലോ ഫ്രൂട്ട് ബോ ബോറർ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത് അത് തണ്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് അത് ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോറർ ഓഫ് പർബാനി അല്ല നമ്മുടെ ബിണ്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിണ്ടി വെറൈറ്റി ആണ് ഏത് പുസ സവാനിയും പുസ എ ഫോറും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് അവസാനിക്കുകയാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ്ങും കൂടി സ്റ്റെപ്പുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിളുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെസ്റ്റുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം എപ്പോഴും വേണം നമുക്ക് ഇനിയും അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇക്കോളജിയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഹെയറി നേച്ചറും സോളിഡ് സ്റ്റെമും ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കേ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കുട്ടികളോട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടിരുന്നോളൂ ആരോടൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദ